Coach Leila. So, ayan. <laughs> so, gagawin ko itong vlog na ito ngayon, guys. Para sa inyo. Para po i-share sa inyo kung ano yung mga foods, mga pagkain na nagpapayat sa akin or yung aking mga keto keto foods. So, i-share-share ko ulit sa inyo, guys. So, ito yung mga pagkain na nakatulong sa pag-lose weight ko ng 24 kilos sa loob ng 1 year and 4 months. So, guys, uh, talagang pag gusto nyong pumayat, eh, dapat willing kayo na mag-invest. So, hindi naman siya ganun kamahalan. But since nakikita ko yung uh, improvement sa sarili ko, so lalo ako nai-inspire na magtuloy-tuloy sa aking keto diet. So actually guys, hindi lang talaga keto diet yung aking ginagawa. Keto diet and intermittent fasting. Ano yan guys? Fightner. So, yan yung papakita ko sa inyo yung mga pagkain na in sa keto. Uh, gaya ng mga green tea, kape. So, yan lang ang aking almusal guys. Green tea and black coffee during my fasting. So, lagi ko naman, naiblog ko naman na yan before. And then, andyan ang ating mga, mga source ng healthy fats, kagaya ng cheese, ng uh, pecans, ng mga nuts, ganyan. And cream cheese, so hindi naman minsan ang kainan lang guys. So moderation pa din, kahit na pasok siya sa keto, in moderation pa din dapat. So, at saka, ayan number one guys, ang apple cider vinegar. Ang laki talaga nang naitulong niya sa pag lose weight ko. So doon nag, nagbulusok talaga yung dire-diretso na yung pag 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 ano ko, pag bawas ko ng timbang nung nag-apple cider vinegar ako. So, naka 3 bottles na ako ng apple cider vinegar since nung nag-start ako. Actually, late ko na yan in, in ano eh, tinry yung apple cider vinegar. So, maganda siya guys. Niinom ko siya bago ko kumain. After my fasting, umiinom ako ng isang baso na may dalawang kutsarang apple cider vinegar. So, everyday routine ko yan, guys. And then, nandyan yung aking asukal na no, no, no calorie sweetener. Ayan. Ano pa ba? Yung replacement ko sa gatas, nandyan ang whipping cream. So, pag gusto ko may gagawin ako mga dessert na imbis na gumamit ako ng condensed na which is high, high, high in sugar. So, whipping cream. Uh, source of healthy fats, guys. Ano pa ba? Um, ayan, yung ating cacao. Yan, pag gusto ko minu ng chocolate, so, nandyan lang yung unsweetened natin na uh, dark uh, cacao, 100% pure cacao. So, yan. Ayan, guys. Uh, ano lang, guys? Uh, kahit gumasas tayo, okay lang kasi para sa health natin yon. So, pag natin tipirin yung sarili natin. Sarili natin yan, guys. Eh. So, gusto ko lang i-share sa inyo, guys, na talagang dapat mag-invest tayo sa health natin and maging conscious tayo about sa health natin, especially sa mga nag-age na ng 40 pataas. So, dapat iyan na yung mayroon na tayong ano, uh, konting pag-iingat. Actually, hindi lang konti. So, dapat doble yung pag-iingat. Kasi ako, 40 plus uh, last year, uh, 46, 46 ako nung nagkaroon ng hypertension. So, this time below normal na yung baby ko because nga sa so, way of eating ko na keto and uh, intermittent fasting na ginagawa ko. So, yan guys. Thank you, thank you sa mga nanood ng vlog ko na ito. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kung ano yung mga pagkain na uh, pasok siya sa keto. Yung mga usually na po oh, pwede. Pwede natin kainin. Aside from the meat, next time ibablog ko naman yung about sa mga meat, sa mga veggies. So, actually may vlog na ako about veggies. So, eto yung itong vlog ko na to is yung mga pwede, mga uh, ano natin sa pwede natin uh, kainin sa keto or pwede natin i-take uh, uh, sa keto diet. Thank you, thank you guys!
guys, this is Kito Coach Leila. Kung bago po kayo sa aking channel, please do like and subscribe my channel and click my notification bell para po updated kayo sa aking mga new upload. And it's all about Kito guys. Sana po marami ako ma-inspire ma. Hindi man ako expert but on my own experience, gusto kong i-share sa inyo guys how my how Kito works for me. So, if it works for me, I think uh, mag-work din po sa inyo. Thank you, thank you guys. This is Kito Coach Leila. Thank you for watching.